คำสอนทำให้เปาโลเดือดร้อนในเมืองโครินประเทศกรีกเปาโลพบคริสเตียนคนหนึ่งชื่ออากวิลล่ากับภรรยาชื่อปิซิลาพวกเขาเป็นคนเย็บเต็นท์เหมือนเปาโลเปาโลเป็นเพื่อนกับเขาและก็ช่วยงานเย็บเต็นท์ทำให้มีเงินสำหรับใช้จ่ายเปาโลประกาศเรื่องพระเยซูที่เมืองเอเฟซัสอยู่พักหนึ่งทำการอัศจรรย์และนำคนจำนวนมากมาเชื่อพระเยซูคนส่วนใหญ่ในเอเฟซัสนมัสการเทพพระเจ้ากีกไดอาน่าพวกเขาซื้อรูปปั้นเงินของไดอาน่ามาไว้ในบ้านแต่เมื่อมาเป็นคริสเตียนพวกเขาก็ไม่กราบไหว้รูปเคารพนั้นอีกต่อไปในไม่ช้าพ่อค้าที่ทำรูปเคารพขายก็ขายไม่ได้อย่างแต่ก่อนนักธุรกิจชื่อเดเมเตียสจึงชักชวนพวกช่างเงินว่าเราขายของไม่ได้ก็เพราะคำสอนของเปาโลเรามาช่วยกันกำจัดเจ้าตัวปัญหานี้กันดีกว่าช่างเงินได้ก่อจราจนใหญ่โตทุกคนตะโกนว่าไดอาน่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอเฟซัสถนนเต็มไปด้วยฝูงชนบ้าคลั่งที่พยายามจะทำร้ายเปาโลแต่เพื่อนของเปาโลช่วยเขาไว้ทันเจ้าเมืองเอเฟซัสพูดขึ้นว่าทําแบบนี้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยถ้าพวกยิวที่สอนอยู่นั้นทําผิดจริงๆก็ให้เอาตัวมาขึ้นศาลอย่างถูกกฎหมายความวุ่นวายแบบนี้มีแต่จะทําให้พวกเรามีปัญหากับรัฐบาลโรมันใจเย็นไว้พวกท่านกลับบ้านไปก่อนเถิดการจะลาจนจึงสงบลงและเปาโลก็ออกไปจากเมืองอย่างปลอดภัย